गोपिका जना प्रमद संकुला पंकजे क्षण अमृत धारया कृष्ण संप्लुता कृष्ण ददुस्तुरोगता கண்ணன் நந்தகோகுலத்திலேந்து மதுராபுரிய நோக்கி அக்குரூரோட தனுரியாகத்துக்காக கம்சனுடைய அழைப்பை ஏற்று கிளம்ப போறான்னு தெரிஞ்சவுடனே அங்க இருக்கக்கூடிய கோபிகை பெண்கள் நந்தகோகுலத்தில் பலவாறு புலம்ப ஆரம்பித்தார்கள் அவர்களுடைய மனசில் கண்ணனுடைய பிரிவினால் ஏற்படக்கூடிய கஷ்டத்தை குருவாயிரப்பா என்னாலேயே வர்ணிக்க முடியலையேன்னு பட்டத்திரி கஷ்டப்படக்கூடிய அளவுக்கு கதமஸ்மன் விசிர்ஜேதனாதாக்கா தெய்வம் கூட இப்படி நம்மளை கைவிட்டு எடுத்து கண்ணன் உண்மையாக அந்த இடத்துக்கு போய் ஆகணுமா அப்படி மதுராபுரிக்கு போன அவன் திரும்பி நம்மளை பார்க்கறதுக்காக வருவானா ஏன்னா அது நகரம் இப்போ நம்ம இருந்ததெல்லாம் ஆயர்பாடி ஒரு பிருந்தாவனம் காடு ஒரு கிராமத்துக்கு சமானமாக இருக்குது அங்கே இருக்கக்கூடிய நகர பெண்களிடத்தில் இவன் பழக ஆரம்பித்தான்னா அவர்களுடைய நாகரீகமான ஒரு பேச்சும் நடை உடை பாவனையும் நம்முடைய கண்ணனை அப்படியே மயக்கிடுமேன்ற அளவுக்கு எல்லாம் அங்கே இருக்கக்கூடிய பெண்களுடைய ஆனந்தத்தை எங்க இருக்கக்கூடிய மதுராபுரியில் இருக்கக்கூடிய பெண்களுடைய ஆனந்தத்தை நினைச்சுட்டு பதன கிமு தெய்வம் ஏவமா சேதி இவா கவலைப்படுறான்னா எந்த அளவுக்கு கவலைப்பட்டார்னு வியாசர் வர்ணிக்கிறத விட அவருடைய தகப்பனாரான பராசரர் ஆச்சரியமா சொன்னார் இந்த அக்குரோட கிளம்பக்கூடிய கண்ணனுடைய பிரிவை மனசில் நினைச்சுட்டு மதுரா தேசத்தில் இருக்கக்கூடிய ஸ்திரீகளுடைய பெருமையை நினைக்கும் போது நகர ஸ்ரீ கலாலாப மது சோத்ரேன பாஷ்யதி மதுராமேத்திய கோவில் தகா கா கதம் கோகுலமீஷ்யதி இவாள்லாம் மனசில் நினச்சிக்கிறாளா அந்த நகர ஸ்ரீ கலாலாப ஆலாபமது கலாலாபமது ஸ்ரீ கலாலாபமது நகர ஸ்ரீ கலாலாபமதுன்னு பராசரனுடைய அற்புதமான ஒரு வாக்கியம் அங்க இருக்கக்கூடிய அவளுடைய பேச்சில கண்ணன் அப்படியே மயங்கி போயிடுவானே மதுராமேத்திய கோவில் மறுபடியும் அவன் திரும்பி வருவான்னு நம்மளால நினைக்க கூட முடியலையே என்ன கஷ்டம் இப்படியா நமக்கு பொழுது விடியணும் இன்னைக்கு விழுந்த பொழுது நல்ல பொழுதாக விடிஞ்சிருக்க கூடாதானா எப்படி அவ புலம்ப ஆரம்பிச்சாள்னா கிருஷ்ணனுடைய திருநாமங்களை சொல்லிண்டு தினமுமே திருநாமத்தை சொல்லுவது இவர்களுடைய வழக்கம் எப்போ தயிர் பானையும் வெண்ணப்பானையும் மோர் பானையும் தலையில வச்சுண்டு கோவிந்த தாமோதர மாதவே தீனு கிருஷ்ணன வாங்கலையா கோவிந்தர வாங்கலையா மாதவன வாங்கலையான்னு விற்பா இப்ப கண்ணன் கலம்பரான உடனே அதே மாதவ கோவிந்த சங்கீர்த்தனம் தான் எப்படி பண்ண எப்படி சுஸ்வரமாக அவள்லாம் வருத்தப்பட்டான்னு பாகவதத்துல சுகபிரமம் சொன்னார் ஏவம் ப்ருவானா விரகா துரா பிரசமோ பிரஜஸ்திரிய கிருஷ்ண விஷக்தமான விசிருஜலஜ்யாமு ருதுஸ்ம சுஸ்வரமோ 
கோவிந்தோதர மாதவே பரீட்சித்து கண்ணன் கிளம்பரான உடனே லஜ்ஜைய விட்டு கோவிந்தோதர மாதவே ஏ கோவிந்தா மாதவா எங்களை விட்டு பிரியலாமா அப்படின்னு ஏற்கனவே கண்ணன் இவர்களை ராசக்கிரீடையும் போது பிரிந்த போது சரதுதாச கிருஷ்ணாச்சாத்துஜாதி ஜோதராக கிருஷ்ணா ஸ்ரீமுஷாதே கிருஷ்ணா வரதனிக்னதோ அதே பா ஸ்லோகம் இந்த இடத்துல என்ன அழகா பொருந்துறது இதே பாவத்துல அதே போலவே சுஸ்வரமும் கோவிந்ததாமோதர மாதவே தே அதைத்தான் பட்டத்திரி சொன்னார் பதனக்கி முதைவமேவ மாசி தி என்ன பண்றது கண்ணன் கிளம்பிட்டானாமேனு குழப்பத்துல அவர்கள் புலம்பினார்களாமே என்ற பரிணாமத்துல இந்த தசகத்தினுடைய இரண்டாவது ஸ்லோகத்தை பட்டத்திரி முடிக்கிறார் அதனுடைய தமிழ் பாசுரம் கருணையில் கடலாய் நிற்கோ நந்தனில் மயில் தல் தானும் ஒருவரும் துணையில் ஆமல் உள்ளத்தை கொண்டு செல்ல பெருகிய செய்கை என்னே என்றவர் பிதற்றி கொண்டே தெரிவது யாவதென்றே தேர்ந்திடார் புலம்புகின்றார் அப்படின்னு முடிச்ச பட்டத்திரி கோபிகைகளுடைய பரிணாமமாக இந்த தசகத்தனுடைய மூன்றாவது ஸ்லோகத்தை துவங்க இருக்கார் அதற்குள்ள நாம் தரிசிக்க வேண்டிய திருக்கோயிலுடைய திவ்ய தரிசனத்தை பூர்த்தி பண்ணிவிடலாம் திருக்கோயிலானது செங்கல்பட்டிலிருந்து சுமார் பதினைந்து கிலோமீட்டர் தொலைவிலேயும் சாலவாக்கம் கூற்றோடிலிருந்து சுமார் ஐந்து கிலோமீட்டர் தொலைவிலேயும் அமைந்திருக்கக்கூடிய அண்ணாத்தூர் கிராமத்தில் கோயில் கொண்டிருக்கக்கூடிய சுந்தரராஜ பெருமாளுடைய திருக்கோயிலை வலம் வந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நாம் இங்கு எழுந்தருளி இருக்கக்கூடிய விஸ்வக்ஷேனரை அமர்ந்த திருக்கோலத்திலே சங்கு சக்கரத்தோடு தரிசிக்கின்றோம் அவருக்கு அருகிலே நம்மாழ்வார் உயர்வர உயர்நலம் உடையவன் எவனவன் மயர்வர மதிநலம் அருளினன் எவனவன் என வினாவை எழுப்பி அதற்கு விடையையும் அளித்து கொண்டு நம்மை உய்வித்து கொண்டு சேவையளிக்கின்றார் அவருக்கு அருகிலே பூமண்ணுமாது பொருந்திய மார்பனாக ராமானுஜர் அமர்ந்த திருக்கோலத்திலே காவி வஸ்திரத்துடன் காட்சியளிக்க சுவாமி தேசிகன் அமைதியாக அழகான திருமுகம் திருமன்காப்பு பழிச்சிட சின்முத்ரா ஹஸ்தத்துடன் பச்சை பட்டுடுத்தி கவிதார்க்கிக சிம்மமாக சேவையை அளிக்கின்றார் இதோ நாம் மூலவரை தரிசிப்பதற்காக உள்ளே நுழைய எத்தனிக்கின்றோம் அழகான விமானம் ஸ்ரீ நரசிம்மர் மகாவிஷ்ணு ஆதிசேஷனு கீழ் அவர் அமர்ந்த திருக்கோலம் கருடன் என பல சிற்பங்கள் இங்கே பரிமளிக்கின்றது கருவறையை நோக்கி செல்லும் போது துவாரபாலகர்கள் சித்திர உருவத்திலே நமக்கு அனுமதியை அளிக்க இதோ சுந்தரராஜ பெருமாள் மூலவராக சேவை அளிக்க துவங்கிவிட்டார் தாமரை பீடம் உயர்ந்த நெடுமாலாக திருக்கோலம் இயற்கையாக அர்ச்சாவதார திருமேனியோடு கூடிய கிரீடம் கம்பீரமான திருமன் காப்பு வாட்சல்யமான திருமுகம் பழிச்சிட பெருமாளை தரிசிக்கக்கூடிய பாக்யத்தை அடைகின்றோம் சுந்தரன் என்ற பெயருக்கு ஏற்ப அழகுக்கு அழகனாக சங்கு சக்கரங்களை ஏந்தி காட்சியளிக்கக்கூடிய இவர் பெற்றதாய் நீயே பிறப்பித்த தந்தை நீயே மற்ற யார் ஆவாரும் நீ பேசில் எற்றையோ மாய மா மாயவனை மாயனே என உருகி வேண்டி சுந்தரராஜனை தரிசித்து கொண்டிருக்க அவருக்கு ஒரு புறத்திலே ஸ்ரீதேவியானவள் நின்ற திருக்கோலத்திலே நெற்றித்திலகம் பழிச்சிட காட்சியளிக்க மற்றொரு புறத்திலே பூமாதேவியானவள் நீள பட்டுடுத்தி காட்சியளிக்க இவர்களுக்கு அருகிலே அழகான சுதர்சனமூர்த்தியையும் சக்கர வடிவத்தில் தரிசித்தனாம் நாராயணியத்திலே எழுபத்தி மூன்றாவது தசகத்தின் மூன்றாவது ஸ்லோகத்தில் பட்டத்ரி துவங்கக்கூடிய பரிணாமத்தை கேட்க துவங்கிவிட்டோம் சரம பிரகரே பிரதிஷ்டமானகாம் கோபிகைகள்லாம் புலம்ப ஆரம்பிச்சுட்டா அப்படின்றத உனக்கு தெரிஞ்சொடுத்து அது மாத்திரம் இல்லை குருவாயிரப்பா இன்னும் ஒரு அதிர்ச்சியான தகவலும் உனக்கு வந்துடுத்து என்ன அதிர்ச்சி கோபிகைகள்லாம் உடனே ஒரு வேகமாக தீர்மானம் போட்டுட்டாளாம் என்ன பண்ணாலும் நம்ம கண்ணனை இங்கேருந்து போக விடக்கூடாது 
எல்லாரும் கண்ணன் போகக்கூடிய அந்த தேர் செல்லக்கூடிய சாலையில் உட்கார்ந்துருவோம் நாம் நாலு பக்கமும் கண்ணாணி போகக்கூடாதுன்னு கூக்குரல் இடலாம் நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணலாம் அவன் எப்படித்தான் நம்ம பேரில் தேரை ஏற்றிட்டு போலான்னு பார்க்கலான்னு இவ்வளவு தீர்மானம் பண்ணிட்டு கோபிகைகள்லாம் தெருவுக்கு வந்து உட்காருவதற்கு தயாராக இருக்கா நாம் கிளம்புறது கஷ்டம்னு உடனே குருவாயிரப்பா உனக்கு என்ன தோணித்து ராத்திரி இரவு கடைசியில் அப்பாவோட சகபித்ரா நிஜமித்ர உன்னுடைய நண்பர்கள் உன்னுடைய தகப்பனார் எல்லாரையும் சமாதானப்படுத்திட்டு அவர்களுக்கு என்ன தெரியும் உண்மையா கம்சனுடைய வஞ்சக எண்ணம் தெரியாது அதனால குழந்தை யாகத்துக்கு போறான் சாது அக்ரூர் அழிச்சுட்டு போறார் அங்க போய் மதுராபுரியில நகரத்தை எல்லாம் வேடிக்கை பார்க்க போறான் பிறந்ததுலேருந்து பாவம் இந்த பிருந்தாவனமோ நந்த கோக்குளமோ ஆபத்திலேயே உழன்றுட்டு இவன் கஷ்டப்பட்டு இருக்கானே கொஞ்ச நாளைக்கு போய் நிம்மதியா இருந்துட்டு வரட்டம்னு அப்பா அனுப்பிச்சுட்டார் நண்பர்களிடத்தெல்லாம் விட வாங்கிண்டாச்சு ஆனா இங்க இருக்கக்கூடிய கோபிகைகளை பரிதாபரமணி தம்பினி நாமோ கோபிகைகளை சமாளிக்கணுமே எப்படி சமாளிக்கிறதுன்னு குருவாயிரப்பா நீ யோஜனை பண்ணி என்ன பண்ண உன்னுடைய ஒரு தோழனும் கோபிகைகளுக்கு ரொம்ப வேண்டியவனமான ஒத்தனை கூப்பிட்டு நீ போய் கோபிகைகளிடத்துல என்னுடைய சார்பாக ரதம் போகக்கூடிய மார்க்கத்தில் உட்கார வேண்டாம் கண்ணன் கண்டிப்பா திரும்பி வருவான் அதே ஒரு சித்தத்தோட தான் இருக்கான் அதனால நீங்க எல்லாரும் ஒத்துழைக்கணும் அப்படின்னு நண்பர்கள் எல்லாருமா போய் அந்த கோபிக்கைகளிடத்துல சொல்றத விட ஒத்தம் போய் சொன்னா அவளுக்கு நம்பிக்கை வரும்னு குருவாயிரப்பா நீ என்ன பண்ண சமூச்ச சகாய மேகமா இவர்களை சமாதானப்படுத்துறதுக்காக ஒத்தனை அனுப்பினாங்களா அவன் அங்கேருந்து போனான் கண்ணன் கண்டிப்பா திரும்பி வருவார் தனுரு யாகத்துக்கு தான் போறார் வீணா இப்படி ஆர்ப்பாட்டங்கள்லாம் பண்ண வேண்டாம்னா அப்ப கோபிகைகள் அந்த கண்ணனுடைய நண்பரிடத்துல சொன்னாலா ஒன்ன வேற அவன் சொல்லக்கூடிய பொய்க்கு ஒரு தூது வேற அமைச்சுட்டான இதை நாங்க நம்பணம்னு சொல்றியா தேசிகன் யாதவாபுதயத்துல சொன்னார் மதுரா புற மத்த காசினி மதுராலாக நீ கண்ணன்ட்டக்க போய் சொல்லு ஊரோ மதுரா நகரம் பெண்களோ மதிப்பாக காணப்படுபவர்கள் அவர்களுடைய பேச்சோ ஆலாபம் அளிப்பதாக இருக்கும் அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையை விட்டு கிராமத்தில் இருக்கிற பையன் இப்படி நகரத்துக்கு போன எல்லாரும் அவனை மயக்கிடுவாளே அதனால அவன் எப்படி திரும்பி வருவான் கிமிவா சமா சுவி சிந்திய காரணம் அதனால வந்துருவா வந்துருவான்னு நீங்க சொல்லக்கூடிய காரணம் எல்லாம் கண்ணன்ட்ட சொல்லு எங்களுக்கு நம்பிக்கை அளிப்பதாக இல்லை அவன் நிச்சயம் வரமாட்டான் இதெல்லாம் ஒரு காரணமா எங்களுக்கு சொல்றான அப்படின்னு இவர்கள் குருவாயிருப்பா பலவிதமான ஒரு காரணங்களை சொல்லி அந்த நண்பனிடத்துல வாக்குவாதம் பண்ணிட்டு இருக்கா அவனும் என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம தவிச்சுட்டு இருக்கான்ற பரிணாமத்துல இந்த தசகத்தனுடைய மூன்றாவது ஸ்லோகத்தை பட்டத்திரி தொடர்ந்து இருக்கார் எவ்வாறு தொடர்கிறார் என்ற ஒரு வைபவங்களை எல்லாம் இப்போது நாம் அண்ணாத்தூரிலே தரிசித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய ஸ்ரீதேவி பூதேவி சமேத சுந்தரராஜ பெருமாளின் திவ்ய காரத்தியோடு அவரிடமிருந்து உத்தரவு பெற்றுக்கொண்டு நாராயணியத்தின் அடுத்த பகுதியிலே தமிழ்நாட்டில் செய்யாருக்கு அருகில் உள்ள அனக்காவூர் என்னும் கிராமத்திலே கோயில் கொண்டிருக்கக்கூடிய கனகவல்லி நாயகா சமேத ஸ்ரீ வீரராகவ பெருமாளின் திவ்ய தரிசனத்தோடு தொடர்ந்து கேட்கலாம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணாய துப்யம் நமகா நாராயணா ஸ்ரீமன்னா